తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అంటే అది చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే ముందు ఒక మాట చెప్పడం వెనకాల ఇంకో మాట చెప్పడం ముందు ఒక అడిగేసేసి తప్పు జరిగిపోయింది అని సరిదిద్దుకోవడం ఇంతవరకు ఆయన చరిత్ర లేదనుకుంటా కానీ ఫస్ట్ టైం ఆర్టీసీ విషయంలో ప్రభుత్వం తరపున కోర్టుకి ఒక తప్పుడు నివేదిక వెళ్ళింది అనే ఒక మచ్చ అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మీద పడింది అది అధికారులది తప్ప లేదంటే అక్కడ ఐఏఎస్ అధికారులు తప్పుదం చేశారా అనేది పక్కన పెడితే అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి అధికారంలో ఉన్న కేసీఆర్కి అయితే మాత్రం ఇప్పుడు ఆ మచ్చ పడిపోయింది దాన్ని సరి చేసుకునే ప్రయత్నంలో కేసీఆర్ కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నారా సరి చేసుకోబోతున్నారా సరిదిద్దుకుంటారా ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక ఎత్తైతే ఇదే టైంలో ఆ తప్పుడు నివేదిక ఇచ్చిన కారణంగా కోర్టు అయితే చాలా సీరియస్గా ఉంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మీద అనేది ఇప్పుడు ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయిన ఒక ప్రచారం దీని మీద అధికారుల చేసిన తప్పు ఏదైతే ఉందో అధికారుల వైఫల్యం ఏదైతే ఉందో అది కేసీఆర్ పాలిట శాపంగా మారింది అనడం ఎలాంటి తప్పు లేదు ప్రస్తుతం వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదిక అధికారులు ఇచ్చిన నివేదిక ప్రస్తుతం ఇన్ఛార్జ్ ఎండిగా సునీల్ శర్మ ఉన్నారు అయితే ఆయన ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం కోర్టుకి ఇచ్చిన నివేదిక అసలు జరిగిన దానికి అసలు ఏమాత్రం పొంతన లేకపోవడం దాన్ని ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా తీవ్రంగా తప్పు పట్టడం అంటే ఎప్పుడు ఆర్టీసీలో నష్టాలు ఉంటాయి ఆర్టీసీ నష్టాల్లో సాగుతుంది ఎనభై రెండు కోట్ల నష్టాలు ఉంది ఆర్టీసీ అని చెప్పడం అలాగే జిహెచ్ఎంసీ చెల్లించాల్సిన బకాయిలు ఏదైతే ఉందో మూడు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయల బకాయిలు చెల్లించేసి ఇంకెంతకు మించి మేము ఇవ్వలేమని చెప్పి చేతులు ఎత్తేసింది జిహెచ్ఎంసీ అయినా సరే ఎనభై రెండు కోట్ల నష్టంలో ఆర్టీసీ నడుస్తోంది సో ఆర్టీసీ నడపలేము అనేది ప్రభుత్వం తరపున కోర్టుకి ఇచ్చిన నివేదిక కానీ వాస్తవాలు చూస్తే అందుకు కంప్లీట్గా విరుద్ధంగా ఉన్నాయి అందుకే కోర్టు ఇచ్చిన కౌంటర్ ఏంటంటే బస్సులు కొనుగోలు చేసి అలాగే రుణాలు రుణాలకి రాయితీకి సంబంధించి ఇవన్నీ చూపించి వాటిని బకాయిలు చెల్లింపుగా చూపిస్తే ఎట్లా కంపేర్ చేస్తారు ఆ నివేదిక ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి కోర్టు అధికార పార్టీ తరపున న్యాయవాదిని ప్రశ్నించడం అంటే ఆ ఎండి ఇన్ఛార్జ్ ఎండి సునీల్ శర్మ ద్వారా వచ్చిన నివేదికని తప్పు పట్టడం ఇక్కడ ఇదే ఇప్పుడు బాగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆర్టీసీ కార్మికులకు కూడా అది ఒక బలంగా మారింది వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా పెరిగింది అనమాట వాళ్ళ బలం బలం ఇంకా పెరిగింది ఎప్పుడైతే కోర్టుకి ప్రభుత్వం తరపున ఒక తప్పుడు నివేదిక వెళ్ళింది అని తెలిసిందో వాళ్ళకు వాళ్ళ బలం కూడా పెరిగింది అయితే దీని మీద ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సాధారణంగా రివ్యూలకి చాలా తక్కువ టైంలో రివ్యూలు చేసి దూరంగా ఉంటారు కేసీఆర్ అనేది ఉన్న టైంలో దాదాపు నాలుగు గంటల పైగా ఆర్టీసీకి సంబంధించిన అధికారులతో ఆ సునీల్ శర్మతో పాటు ఇన్ఛార్జ్ ఎండి సునీల్ శర్మతో పాటు కొంతమంది ఐఏఎస్ అధికారులతో చాలాసేపు నాలుగు గంటల పైగా రివ్యూ చేయడం కేసీఆర్ గారు దాని మీద ఒక రిపోర్ట్ తీసుకోవడం ఎందుకు తప్పు జరిగింది అంటే దీంట్లో ఆర్టీసీకి సంబంధించిన మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ కూడా ఉన్నారు ఆయన 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 కూడా అదే రివ్యూ ఈయన అదే నివేదిక కేసీఆర్ ముందు పెట్టడం దాన్ని తప్పని చెప్పి కేసీఆర్ సీరియస్ అయినట్టు కూడా ఆ మీటింగ్లో మనకు అర్థమవుతుంది ఎండి అలా ఈడీలతో వీళ్ళందరితో సమీక్ష చేసి అసలు కేసీఆర్ అంటే ఏంటో నిన్న వాళ్ళకి తెలిసిందంటే అది అనధికారిక సమాచారం ప్రకారం బయటకు వచ్చింది అయితే అసలు కోర్టు విషయంలో ఎందుకు ఇలా తలదించుకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారని చెప్పి వాళ్ళ మీద సీరియస్ అవ్వడం ఓవరాల్గా ఒక పెద్ద ఇష్యూయే నడుస్తుంది ఈ టైంలో కేసీఆర్ అయితే అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగానే అధికారులు ఐఏఎస్ అధికారులు ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగానే కేసీఆర్ కూడా ఆ లెక్కలు బయటపడతారు అదే నివేదిక కోర్టుకు వెళ్ళడం కానీ కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ నివేదిక తప్పని తేలడంతో ఇప్పుడు ఒక రకంగా ప్రభుత్వం తలదించుకునే పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పాలి కేసీఆర్ కూడా ఇది ఒక రకంగా ఒక మచ్చలా పడిపోయింది అయితే కోర్టు మాత్రం తనదైన శైలిలోనే విచారణ చేపడుతుంది ఎందుకంటే అటు జరిగింది న్యాయమా అన్యాయమా అనే విచారిస్తుంది ఎప్పుడు న్యాయం చేయాలనే చూస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ న్యాయం ఆర్టీసీ కార్మికుల పక్షాలు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ కార్మికులకే న్యాయం జరుగుద్ది ఒకవేళ నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం చెప్పేది వాస్తవం అయితే కనుక ఇటు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పు వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులన్నీ మారిపోయినాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం తరఫున అంది నివేదిక తప్పని దొరికి తెలిసిందో ఈ పరిస్థితిలో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతుంది ప్రభుత్వం ఎలా నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది అనేది హాట్ టాపిక్గా మారింది అయితే కేసీఆర్ మాత్రం ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు దీని మీద ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఆ నివేదిక తప్పని తేలింది కాబట్టి ఆర్టీసీ సమ్మె ఇంకా కొనసాగుతుంది కాబట్టి కార్మికుల్ని మళ్ళీ విధుల్లోకి తీసుకుంటారా వాళ్ళ డిమాండ్లు నెరవేరుస్తారా అంగీకరిస్తారా ఆర్టీసీ నష్టం వాటిల్లింది నష్టంలో కొనసాగుతుంది నష్టాల్లో అనేది కొంతవరకు ఆ లెక్కల ప
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి